Carrozzeria Fagioli, siamo a Nerviano, in via Milano 111, statale del Sempione. Da noi qualsiasi tipo di lavorazione, rapporto prezzo-qualità imbattibile. Domani il Milan affronterà la Lazio in una partita che sicuramente non sarà decisiva ai fini del risultato finale, ma importantissima. Se infatti il Milan dovesse portare a casa un risultato positivo, potrebbe arrivare solitaria in terza posizione. Andiamo a sentire le parole del mister. Al di là di tutto, avrebbe preferito vincere contro l'Inter, soprattutto per non essere costretto, tra virgolette, a vincere contro la Lazio e dover giocare contro un avversario come la Lazio con la, un certo assillo del risultato, è un po' un rischio? Quando giochi le partite contro le grandi squadre è sempre, è sempre un rischio, credo che domani sia una partita molto differente da quella che è stata il, quello che è stato il derby, eh, la, Lazio è una part, la Lazio è una squadra che, che ti fa giocare male, ti chiude molto bene gli spazi, eh, ha delle buone individualità, Gioca molto bene di squadra e quindi domani per noi sarà una partita molto difficile, bisogna avere molta pazienza. Eh, credo che non sarà una partita spettacolare, spero di sbagliarmi, almeno che non si riesca a sboccare la partita dopo poco, però eh, la Lazio ha una buona difesa eh, come squadra e quindi domani credo che sia una partita molto difficile. È normale che in questo momento... Abbiamo il dovere di cercare di vincere eh, domani sera, però nella posizione di classifica che abbiamo in questo momento mancano ancora 12 partite e quindi sono molti punti a disposizione e rispetto a qualche tempo fa eh, abbiamo due risultati su tre sicuramente che potrebbero eh, essere importanti perché, perché dopo campionato è lungo e abbiamo una buona posizione classifica. E credo che l'appoggio del pubblico ai ragazzi sia, sia fondamentale come lo è stato col Barcellona, eh, come lo è stato nelle grandi partite. E nel calcio non si può mai dire come se vinciamo domani arriviamo sicuramente terzi perché poi ce ne abbiamo altri 11 da fare e i punti che, che faremo domani sicuramente aumenterebbero le possibilità di, di arrivare terzi ma sicuramente non ne avremo la certezza. Allora, per quanto riguarda Balotelli al 99,99% non ci sarà perché c'è questa botta, questo trauma contusivo importante sulla, sulla tibia che le ha creato un ematoma che non riesce a, ad allenarsi, sta tutta la settimana praticamente fermo e un giocatore che sta tutta la settimana fermo difficilmente può essere a disposizione. Per quanto riguarda Costante, stamattina ha rifatto le cure, è ancora in forze, no, ha, un, ha avuto un affaticamento muscolare la scorsa settimana, e non c'è niente di, di, di grave, però e, e in questo momento rischiare di perdere un giocatore per farlo giocare una partita e poi rischiare di perderlo un mese credo che non ne valga la pena e credo che sia giusto così. Per quanto riguarda Salomo, è un giocatore che da una settimana lavora con noi, è un buon giocatore, ha delle buone qualità tecniche, fisiche e deve abituarsi a, a, a giocare in una grande squadra, deve, deve prendere i ritmi di, di una squadra importante di Serie A, che sono ritmi completamente diversi da una squadra di Serie B, e, però sta facendo molto bene perché è un, gran, è un buon professionista e ha delle buone qualità. Robinho è, quindi è pronto? Ecco, Robinho, Robinho sta molto meglio, è pronto, ha fatto una settimana allenamento, ora valuterò le condizioni oggi di Stefan e, e quindi Pazzini sta bene, e ieri ha, e la terra ha fatto due buoni allenamenti, quindi non c'è Balotelli, abbiamo Pazzini, quindi saremo pronti per fare sicuramente una partita importante. E la Lazio difende bene, la Lazio concede poco, è una squadra che quando la partita è ancora in equilibrio ti dà poche chance per far gol quindi questo lo dobbiamo sapere e domani sarà fondamentale fare, fare una buona fase difensiva soprattutto quando, quando costruiamo il gioco io volevo una sua considerazione su un suo collega che è Petkovic che è un po' la novità di questo campionato italiano di un allenatore che sta facendo molto bene quali sono ecco, le caratteristiche visto che poi domani sera dovrà affrontare di questo nuovo allenatore che ha un po' stupito tutti 
Innanzitutto che è molto furbo perché un allenatore straniero eh, che approccia un campionato difficile come quello italiano eh, ha capito velocemente eh, come si gioca in Italia, credo che sia stato aiutato eh, da un collaboratore che credo che sia Manicone eh, che è con lui eh, a capire velocemente il calcio italiano e lui è stato molto molto bravo.